வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் எங்கள் ஊரில் ஒரு டவுன் பேங்க்கு ஊரில் நாலு பிரான்ச்சு நான் நினைக்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நாலாக இருக்கும் போல் அதுக்கு முன்னே ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நம்ம நண்பர் வந்து அதில் மெம்பர் இந்த ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் நடக்கும் மீட்டிங் நடக்கும்போது அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டு இவங்களுக்கு டிவிடண்டு ஏதோ ஒரு கிஃப்ட்டு எல்லாம் கொடுத்தா போங்க அது கொண்டு வந்து என்கிட்ட காட்டினார் பார்பா அப்படின்னு நாம் வந்து ஏதோ ஆக்சிடெண்ட்லாம் வந்து பிகாம் ஸ்டூடெண்ட் நான் ஃபைனல் இயரில் பிடிச்சிச்சு அது வேறு கதை ஆனால் படித்தா ஒழுங்காக படிப்போம் அது நம்ம கேரக்டர் அந்த அசட்ஸ் அண்ட் லியாபிலிட்டிஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அனலைஸ் பண்ண அனலைஸ் பண்ண அதில் அசட்ஸுன்னு காட்டியிருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஃபர்னிச்சர்ஸு ஃபிக்சர்ஸு ஃபிட்டிங்ஸு எல்லாம் இவே அக்கௌண்டிங் ரூலில் வந்து ஏதோ அஞ்சு பர்சன்ட்டு பத்து பர்சன்ட்டு டெப்ரிசியேஷன் கொடுப்போம் அவ்வளோதான் இது வந்து டவுன் பேங்க்கு இங்கே வந்து மச்சானுக்கு மாமனுக்கு எல்லாம் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருப்பானுங்க அதில் பாதிக்கு பாதி ஆட்டையை போட்டிருப்பானுங்க ஆனால் அதுக்கும் டெப்ரிசியேஷன் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் தான் அதே போல் இந்த வர வேண்டிய காசு டெட்டார்ஸ் அது கொடுத்துருப்பான் நாம் வந்து கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் சொசைட்டியோட நேரடியாக சம்மந்தம் இருந்தது அப்போல்லாம் நான் பார்த்தேன் நூறு கேஸில் தொண்ணூத்தெட்டு கேஸு எல்லாம் நொறிஞ்சு போனவன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கோ இல்லை பையன் கல்யாணத்துக்கோ கடன் வாங்கியிருப்பான் அதை அவன் திருப்பி கட்ட முடியாது எந்த காலத்துலையும் வட்டி கட்டிக்கிட்டு கிடப்பான் அது கொஞ்ச காலத்துக்கு ஓடும் அப்புறம் நின்று போயிடான் இதில் ஒரு காமெடி என்னடான்னா இந்த சுஜாதா வந்து ஒட்டன் ஜந்துன்னு எழுதியிருப்பார் அந்த மாதிரி ஒட்டன் ஜந்துக்கு டின் போர்டு அடிச்சுட்டு டோர் நம்பர் எழுதி அது மேலே கடன் வாங்கின கதைலாம் எனக்கு தெரியும் அங்கே வந்து என்னடான்னா ஒரு முறை கடன் வாங்கினவன் அந்த காசை செட்டில் பண்ணதாக சரி திரும்ப கிடையாது ரெனிவல் தான் என்ன ரெனிவல் தான் அது கூட வந்து ஆன் பேப்பர்ஸ் இவங்க வந்து ஏலத்துக்கு வந்துடும் வந்ததும் இவங்க போய் டைரக்டர் காலில் விழுவாங்க டைரக்டர்களில் வந்து சரி நான் அமௌண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அஞ்சு ரூபா வட்டி ஆக சரி அது என்னடா வந்து இவன் வாங்குறதும் இல்லை கொடுக்குறதும் இல்லை அங்கே பேப்பரில் முடிஞ்சு போயிடும் கதை ரெனிவல் பண்ணி கொடுக்குற காசில் அந்த அஞ்சு வட்டியை இவர் ஆட்டியை போடுவார் இது இல்லாமல் இப்போ வந்து ஆட்டுக்காரன் தோட்டக்காரன் இப்படி நிறைய வந்தது இல்லையா அப்போ ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு கம்பெனிங்க ரூபா ஒரு உப்மா கம்பெனி ஆரம்பமாச்சு இப்போ வந்து தனிநபர்களை எப்படி அவனுங்க பிராக்கெட் போடுறானுங்களோ அந்த மாதிரி இங்கே டைரக்டர்களுக்கு பிராக்கெட் போட்டாச்சு இந்த பக்கிங்க அவன் ஏதோ ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ரூம் போடுறான் புட்டி அனுப்புகிறான் புட்டி கொடுக்குறான்னு பணத்தை கொண்டுட்டு போய் போட்டாச்சு அதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு ஆனால் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து நாம் கணக்கில் கொஞ்சம் வீக்கு கொஞ்சம் பென்சில் வாங்கிட்டு எல்லாம் மார்க் இது கேல்குலேட் பண்ணி சொன்னேன் ரெண்டு வருஷம் தாங்காது பாருங்க என்ன பைத்தியக்காரங்க கீழே பார்த்தாங்க என்ன பைத்தியக்காரங்க கீழே பார்த்தாங்க ரெண்டு வருஷத்தில் பேங்க் வந்து டிவால் ஆகிடுச்சு இப்போ ஏதோ கதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க இதை எதுக்குடா சொல்கிறேன்னா என்னுடைய பலவீனமே எல்லாத்தையும் முன்கூட்டி சொல்லி போடுறது யோசியம் கிடையாது கணக்கு கணக்கு இப்போ ஒரு நாய்க்கு வண்டி கொடுக்குறோம் போய்ட்டு வந்துருப்பாங்க அந்த நாய் ஸ்டாண்டை தள்ளுது பாருங்க அதை வச்சு சொல்லிடலாம் இந்த நாய் போய் சேருமா சேராதான்னு 
அப்படி நம்ம கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்கணும் இதே போல தான் இந்த மத்திய அரசு இதை பற்றி நான் சொல்லிக்கிட்டு வந்தேன் இந்த ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எல்ஐசியில் இருக்கக்கூடிய அன்கிளைம்டு மணி இந்த போஸ்டல் பேங்க்கு ரிசர்வ் பேங்க்கில் இருக்கிற கோல்டு இதிலெல்லாம் ஆட்டையை போடுவானுங்க அப்படின்னு கெஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருந்தேன் இன்னும் கேவலமாக யோசிக்கணும் போல இன்னும் கேவலமாக யோசிக்கணும் போல என்னடானா முப்படைகளுக்கும் சேர்த்து ஒரே தளபதி அதில் ஒரு தளபதி வந்து ஏதோ சொல்லியிருக்கார் வன்முறையை யாரோ பின்னால் இருந்து தோன்றாங்க இது நம்ம ஜனங்க வந்து இந்த மானம் ஈனம் சூடு சொரண இதெல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு குறைஞ்சி போச்சு என்னடானா கன்சியூமரிசம் கலெக்டருக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எனக்கும் இருக்கணும் எனக்கும் இருக்கணும் எனக்கு அதுக்கேற்ற வருமானம் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது எனக்கு இருக்கணும் இருக்கணும் அப்படி அவன் போய் வசமாக சிக்கிட்டான் என்ன சிக்கிட்டான் கண்ணை மேனிக்கு கடன் வாங்கிறது கண்ணை மேனிக்கு சாமான் ஜெட்டு வாங்கிறது கண்ணை மேனிக்கு திங்கிறது இதில் இன்னொரு சைக்கலாஜிக்கல் விஷயம் என்னடானா எப்போ வந்து பேட்ரி வீக் ஆகுதோ என்ன பேட்ரி வீக் ஆகுதோ அப்போ திங்கிறதுல போயிடும் குண்டலி யோகாவில் சொல்கிறது வந்து என்னடானா மூலாதாரத்தில் இருந்து குண்டலி மேலெழும் எழும்போது தான் அந்த பாலியல் இச்சைகள் ஏற்படும் அந்த பாலியல் நடவடிக்கையே வந்து ஒரு யோகமாக மாற்றிக்கலாம் அதான் தந்திரா நம்ம ஆளுங்களுக்கு வந்து தந்திரம் பண்ணி எதிராளிய கவுக்க தெரியுமே தவிர தந்திராலாம் தெரியாது வெங்காயம் அப்போ இது தீந்து போயிடும் தீந்து போயிடும் இப்போவே உடல் உறவு அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது அது ஒரு முறை இருக்குது சொல்லி தெரிவதில் மண்மதை கலை அப்படின்னு ஜல்லி அடிப்பானுங்க அதெல்லாம் ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது அதனால தான் நான் வந்து இந்த மதனோற்சவம் நாவலுக்கு சொன்னாலும் புரிவதல்ல அப்படின்னு டேக்லைன் போட்டேன் இது கண்ணை மேனிக்கு இந்த காஞ்ச மாடு கம்பம் கொலையில் விழுந்த மாதிரி விழுந்து பேட்ரி காலி ஆகிடும் ஆகிட்ட பிறகு என்னடா ஆகுன்னா அந்த குண்டலி கான்ஷியஸ் மறுபடி மூலாதாரத்துக்கு வந்துடும் திங்கிறது பேண்டுறது அவ்வளோதான் அங்கே மேட்ரு ஓவர் அப்படி இல்லை பேசியே சாகிறது பேசியே சாகடிக்கிறது ஒரே குழாயின் ஆரம்பமும் முடிவும் தான் இந்த வாயும் ஆசனமும் வாயில் வந்து ஏற்படக்கூடிய அதிர்வுகள் ஏதோ ஒரு வகையில் போய் அந்த இனப்பெருக்க உறுப்பின் மீது விழுது அந்த சுகத்துக்கு இவனுங்க பேசி தொலையுது வன்முறையை வந்து யாரும் தூண்ட தேவையில்லை கும்பி காஞ்சா கும்பி காஞ்சா புரட்சி வரும் இந்த பூனை இருக்கு பூனையை வந்து ஒரு ரூமில் போட்டு அடி அடி நச்சுன்னு வைங்க கேப்பு கிடைக்குதா பார்க்கும் கேப் இருந்தால் எஸ்கேப் இல்லைன்னா அது புலியாக மாறிடும் இவனுங்க வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டானுங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டானுங்க இன்கம் டேக்ஸு சிபிஐ எலெக்ஷன் கமிஷனு கோர்ட் ஆஃப் லா எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டானுங்க இப்போ கடைசியாக வந்து மிச்சம் இருக்கிறது வந்து அரசியல் சாசனத்தில் அந்த செகுலார் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஏதோ நமக்கு அதாவது இந்திய நாட்டுக்கு உலக அரங்கில் ஒரு மரியாதை இருக்குது அது என்ன மரியாதை பரவாயில்ல இத்தனை தேசிய இனக்குழுக்கள் இவ்வளோ காலம் ஒத்துமையாக கெட்டான ஆகிறானுங்களே அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதை அவ்வளோதான் அதையும் வந்து தொலைச்சி கட்டுறதுக்கு இறங்கிட்டானுங்க இது லாஸ்ட் ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வண்டியில் இஷ்டத்துக்கு பாரத்தை ஏற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க மாடு முடிஞ்ச வரைக்கும் சமாளிக்க அதனுடைய அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இருக்கும் 
பஸ்டிங் பாயிண்ட் அங்கே நீங்கள் ஒரு புல்லை போட்டால் அது கொடை சாஞ்சிடும் அந்த மாதிரி தான் இது இவனுங்க ஃபைனான்ஸ் மேட்டரில் சொதப்பு வணங்கன்னு பார்த்தா இப்போ வந்து கொல்லிக்கட்டையில் தலையை சுரிச்சிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டானுங்க இராணுவ தளபதி வந்து மக்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுற ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டாங்க அதாவது மவுத் பீஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் நம்முடைய அரசியல் சாசனத்தை வகுத்தவர்கள் இந்த அளவுக்கு கேவலமானவங்க இல்லை இந்த அளவுக்கு கேவலமானவங்க இல்லை அப்படி கேவலமாக யோசிச்சுருந்தா இதுக்கும் ஒரு புள்ளி வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஏற்கனவே வந்து என்னென்ன பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யணுமோ எல்லாம் செய்து வச்சுருக்காங்க அவங்க என்ன நினச்சாங்க பின்னாடி வரப்போகிறவனும் நம்மளை மாதிரி இருப்பான் அப்படின்னு தான் நினச்சாங்க பின்னாடி எல்லாம் இந்த மாதிரி கேவலமானவெல்லாம் வருவான்னு அவங்க கெஸ்ட் பண்ணல இது பாகிஸ்தானை பாரு பாகிஸ்தானை பாருன்னு இருந்தானுங்க இப்போ இந்தியாவே பாகிஸ்தானாக மாறப்போகுது அவ்வளோதான் இப்போ இராணுவம்லாம் வந்து என்னடான்னா யாரோ ஒருத்தர் தான் சொல்லியிருந்தார் மக்களை நீ பார்த்துக்க லேண்டை நான் பார்த்துக்கிறேன் அதான் இராணுவத்துக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு இராணுவம் எல்லையை பாதுகாக்கணும் எல்லைக்குள்ள போலீஸ் பாதுகாக்கணும் போலீஸ் பாதுகாக்குது பாதுகாக்கல அது வேற கதை அது அவனுடைய வேலை அவ்வளோதான் இதை மாற்றினா இது வந்து எங்கடா போகணும்னா இந்த இராணுவம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு புலி மாதிரி ஏதோ ஒரு படம் சிவான்னு நினைக்கிறேன் ரஜினிகாந்த் ஹீரோயின் சொல்லணும் இந்த புலியை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூண்டை திறந்து திருப்பி உள்ளே விட்டுரு நீ ஆம்பளன்னு ஒத்துக்கிறேன் அந்த கதை தான் பார்ப்போம் இன்னும் என்னென்ன கேவலமெல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்